বলছি ক্রাফট ক্রিয়েশন বাই লিমাতে আপনারা সবাইকে জানাই স্বাগত আজ আপনাদের সাথে এখানে শেয়ার করব এই চাবির ছড়া বা কি রিং খুব সুন্দর এবং সিম্পল এর মধ্যে ছোট্ট একটি ব্যাগের ডিজাইনের মধ্যে এইটা যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন আমি এখানে দেখুন পুঁতি নিয়েছি ছয় নাম্বার পালপুঁতি আপনারা যে কোনো পুঁতি দিয়ে ব্যবহার করতে এখানে বানাতে পারেন আর একটা রক সুতা নিয়েছি এখানে আমি চার হাত পরিমাণ এই চার হাত রক সুতার মধ্যে আমি প্রথমে ছয়টি পুঁতি ভরে নিয়েছি দুটি মাথা এক সমান করে নিয়ে এভাবে দুটি গিট দিয়েছি এই চার হাত রক সুতা দিয়েই কিন্তু আমি সম্পূর্ণ যে ব্যাগটি আছে এই ব্যাগটি কমপ্লিট করব। দেখুন এভাবে এখানে একটি পুঁতি কমন নিয়ে নিচ্ছি একটি পুঁতি কমন নেওয়ার পর এখন আমি রক সুতার মধ্যে চারটি পুঁতি ভরে নেব চারটি পুঁতি ভরে নিয়ে এক কমনে এখানে আমি একটি চারের ফুল করে নেব সরি এক কমনে একটি পাঁচের ফুল করে নেব এক কমনে এখানে একটি পাঁচের ফুল করে নিয়েছি আমি এখানে যে প্রথমে ছয়টি ফুল করেছিলাম এই ছয়টি ফুলের মধ্যে আমি এক কমনে পাঁচের ফুল করে এই যে লাইনটি আছে এটি কমপ্লিট করব একটা পাঁচের ফুল রেডি এখন আমি দ্বিতীয় প্রতিটি কমন নিয়ে নিচ্ছি দ্বিতীয় প্রতিটি কমন নেওয়ার পর আমি বাম হাতে রক সুতার মধ্যে তিনটি পুঁতি ভরব কারণ দেখেন রক সুতার মধ্যে কিন্তু অলরেডি তিনটি দুটি পুঁতি আছে দুটি আর তিনটি টোটাল হলো পাঁচটি আমি পাঁচটি পুঁতি এখানে পাঁচের একটি ফুল করে নিলাম তিন নাম্বার যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি দিয়ে এখন আমি পরবর্তী যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি কমন নেব সেই পুঁতিটি কমন নেওয়ার পর দেখুন আবারও কিন্তু রক সুতায় দুটি পুঁতি চলে আসছে এখন আবার আমি বাম হাতে রক সুতার মধ্যে তিনটি পুঁতি ভরে নেব এবং তিন নাম্বার যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে এখানে একটি পাঁচের ফুল করে নেব এভাবে করে বাকি যে দুটি ফুল আছে আমি সেই দুটি ফুলও কিন্তু কমপ্লিট করে নেব বাকি দুটি ফুলও কমপ্লিট করে একদম লাস্টে চলে আসছি আসার পর লাস্টের প্রতিটি কমন নিচ্ছি প্রথম যে ফুলটি করেছিলাম সেখান থেকে একটি পুঁতি কমন নিচ্ছি তাহলে এখানে টোটাল হলো তিনটি পুঁতি এখন পাঁচের ফুল করার জন্য আর দুটি পুঁতি রক সাথে ভরে নেব এবং ঘর ক্রস করে দেব ঘর এখানে আমি ক্রস করে দিয়েছি এখানে আমি দুটি গিট দিয়ে কমপ্লিট করলাম এতে করে এই লাইনটি অনেক বেশি মজুত হয়ে গেল এবার আমি পরবর্তী যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি কমন নিয়ে নেব সেই পুঁতিটি কমন নেওয়ার পর দেখুন এখন রক সুতার মধ্যে তিনটি পুঁতি আসে সরি এখানে একটা পুঁতি কমন নিলাম আগে যে লাইনটি করেছিলাম সেই ঠিক সেমভাবে একটা পুঁতি কমন নিয়ে রক সুতার মধ্যে প্রথমে চারটি পুঁতি ভরে নেব এবং চার নাম্বার যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করব। এখানে আমি এক কমনে একটি পাঁচের ফুল করে নিলাম ঠিক সেম টু সেম আগের যে লাইনটি করে আগে যে লাইনটি করলাম সেই লাইনের মতো এক কমনে পাঁচের ফুলের এ লাইনটিও করব। আবারও আমি সামনের দিক থেকে একটি পুঁতি কমন নিচ্ছি এইবার রক সুতায় দুটি পুঁতি আসছে আর তিনটি পুঁতি রক সুতায় ভরে নিয়ে আমি ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে একটি পাঁচের ফুল করে নেব পাঁচের ফুল করা কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি আবার একটি সামনে থেকে পুঁতি কমন নেব আবারও দেখুন রক সুতার মধ্যে দুটি পুঁতি চলে আসছে এবার আমি আর তিনটি পুঁতি রক সুতায় ভরে নেব এবং ঘর ক্রস করে দেব এভাবে করে এক কমনে পাঁচের ফুল করে আমি এই যে লাইনটি আছে সম্পূর্ণ লাইনটি কমপ্লিট করে নেব একদম সম্পূর্ণ লাইনটি কমপ্লিট করে আমি একদম লাস্টের যে ফুলটি আছে সেখানে চলে আসছি আসার পর দেখুন এখানে আমি এই পুঁতিটি কমন নিলাম লাস্টের প্রথম যে ফুল করেছিলাম সেখান থেকে একটি পুঁতি কমন নিলাম দেখুন এখানে তিনটি পুঁতি আছে আমি আর দুটি পুঁতি রক সুতায় ভরে নেব এবং গিট দিয়ে কমপ্লিট করে নেব গিট দিয়ে কমপ্লিট করে নিয়েছি এখন আমি এই যে দুটি পাঁচের ফুল আছে দুই পাশে দুটি পাঁচের ফুল থেকে একটি একটি করে পুঁতি কমন নেব এখানে গিটটি দেওয়ার কারণ হলো লাইনটি মজবুত করার আমি কিন্তু চার থেকে পাঁচটি ঘর পর পরে এমন করে গিট দিই যেন খুলে না যায় এবার দেখুন দুই পাশে দুটি পাঁচের ফুল থেকে আমি একটা একটা করে পুঁতি কমন নিয়ে নিচ্ছি একটা একটা করে পুঁতি কমন নেওয়ার পর রক সুতার মধ্যে আমি এখন একটি সাদা দুটি বেগুনি তারপর একটি সাদা টোটাল চারটি পুঁতি ভরে নেব এবং চার নাম্বার যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে দেব ঘর ক্রস করা হয়ে গেছে আমি ডান হাতের রক সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে দুটি পুঁতি কমন নেব 
তাহলে এখানে টোটাল তিনটি পুঁতি রকসুতে চলে আসছে এখন আমি রকসুতার মধ্যে দুটি বেগুনি আর একটি সাদা কালার পুঁতি ভরব তারপরে সাদা কালার যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে দেব এখানে আমি এভাবে করে ঘর ক্রস করে দিচ্ছি এবার আমি আবারও ডান হাতে রকসুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে দুটি পুঁতি কমন নিয়ে নেব তারপর রকসুতার মধ্যে আবারও দুটি বেগুনি আর একটি সাদা কালার পুঁতি ভরব তারপরে ঘর ক্রস করে এখানে একটি ছয়ের ফুল করে নেব ঠিক এভাবে করে দুটি করে পুঁতি কমন নেব আর তিনটি করে পুঁতি ভরে নিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে আমি ছয়ের ফুল করে দিচ্ছি ঠিক এভাবে করে আমি এই সম্পূর্ণ লাইনটি কমপ্লিট করে নেব সম্পূর্ণ লাইনটি কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি একদম লাস্টে চলে আসছি আসার পর লাস্টে যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি কমন নিলাম রকসুতা থেকে প্রথম যে পুঁতিটি আছে মানে প্রথম ফুলের প্রথম পুঁতিটি সেই পুঁতিটি কমন নিলাম এবার আমি রকসুতায় দুটি বেগুনি কালার পুঁতি ভরে নিলাম এবং গিট দিয়ে কমপ্লিট করে নেব দেখুন আমার রকসুতাটা কিন্তু ছোট হয়ে গেছে এর মানে আমার হাতের চার হাত রকসুতেই পারফেক্ট ছিল এই ব্যাগটি তৈরি করার জন্য এখানে শেল তৈরি করা হয়ে গেছে এখন আমি এখানে গিট দিয়ে নিয়েছি বাড়তি যে রকসুতাটুকু আছে সেটা কয়েকটা পুঁতির মধ্যে এভাবে ভরে নেব এরপরে আমি সামান্য কিছু ঘর যাওয়ার পরে পাঁচ থেকে সাতটি ঘর যাওয়ার পরেই কেটে নেব আপনারা যদি চান তাহলে আরও বেশি নিয়ে নিতে পারেন এমনভাবে রকসুতাটি গুজে দেবেন যেন খুলে না আসে এবার দেখুন এই যে এভাবে করে ভাজ করতে হবে এভাবে করে ভাজ করলে এই যে এইখানে দুটি পুঁতি আসে এখন আমি এই দুটি পুঁতির মধ্যে রকসুতা একটা আরেকটা নিয়ে নিলাম সেটা ঢুকিয়ে নিলাম এখানে আমি হাফ হাত এখানে রকসুতা নিয়ে নিয়েছি দেখুন এখান থেকে আবার আমি ডান দিক থেকে একটি পুঁতি বাম দিক থেকে একটি পুঁতি টোটাল চারটি পুঁতি এখানে ভরে নিয়েছি এরপরে আমি একটি সাদা কালার পুঁতি নেব এবং সেই সাদা কালার পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে দেব দেখুন এখানে পাঁচের একটি ফুল হয়ে গেছে এবার আমি দুটি পাশ থেকে দুটি দুটি করে পুঁতি কমন নেব দুটি দুটি করে পুঁতি কমন নেওয়ার পর রকসুতার মধ্যে আমি একটি সাদা কালার পুঁতি ভরব তারপরে সেই একটি পুঁতি দিয়ে ঘর ক্রস করে দেব ঘর ক্রস করে দিয়েছি এভাবে করে আপনারা ঘর ক্রস করে দিতে পারেন কিন্তু আমি এখানে গিটটা দেব গিটটা দেওয়ার ফলে কিন্তু এইখানে এই জায়গাটা মজুদ হবে যদি এভাবে ঘর ক্রস করেন তাহলে গুছতে গেলে কিন্তু একটু লুজ হয়ে যেতে পারে সেই জন্য আপনাদের দেখাই এই দেখুন এভাবে খুলে আসতে পারে অনেক সময় যার কারণে আমি এটাকে এখন এভাবে গিট দিয়ে দেব ছোট ছোট কাজগুলো আমি একটু ডিটেলসে দেখিয়ে দিই যারা পুঁতির কাজে নতুন তাদের যেন প্রবলেম না হয় সেই জন্য এভাবে করে আমি এখন রকসতাটি আগের মতো করে এই যে ঘরগুলো আছে এই ঘরগুলোর মধ্যে এভাবে ঢুকিয়ে দেব এবং কেটে নেব সাথে সাথে কেটে নেব না সাথে সাথে যদি কেটে নেই তাহলে গিটটা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এবার আমি এখানে দেখুন এভাবে করে দুনো পাশ কিন্তু করে নিয়েছি দুনো পাশ করার পর মাঝখানে দেখুন দুটি পুঁতি থাকে এই দুটি পুঁতির মধ্যে আবারও একটি হাফ হাত রকসতা ভরে নেব এরপরে এখানে আমি আমার ইচ্ছা মতো করে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আমি এখানে পুঁতি ভরে নেব আপনারা চাইলে আপনাদের যতটুকু ইচ্ছে ততটুকু নিতে পারেন এখানে আমি টোটাল বারোটি পুঁতি ভরে নিয়েছি আপনারা চাইলে আরও বেশি বা কমও ভরে নিতে পারেন কারণ হ্যান্ডেলটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে আপনাদের ইচ্ছের উপর আমি এখন এখানে গিট দিয়ে নিয়েছি মানে আমার হ্যান্ডেলটি কমপ্লিট আমি এখন কয়েকটা পুঁতির মধ্যে রকসুতা ভরে নেব এবং ঘরটি কমপ্লিট করে ফেলব ঠিক এ পাশে যেভাবে করেছি আমি অপর পাশটাও সেম টু সেম ভাবে করে নেব দেখুন করে নেওয়ার পর ব্যাগটি কিন্তু কমপ্লিট খুব ছোট্ট একটি ব্যাগ এর মধ্যে আপনারা যে কোনো চাবি এভাবে ঢুকিয়ে নিতে পারেন এই যে আমি এই রকম একটি চাবি নিয়েছি তারপর আমি এই যে রিংটা আছে রিংটা ফাঁকা করে এই একটার মধ্যে প্রথমে প্রেস করে ঢুকিয়ে নেব একটা ঢুকানো হয়ে গেলে দেন আমি এইটা ঢুকানো অবস্থাতে রেখে অপর প্রান্তটাও এভাবে করে দিয়ে নেব এতে করে সুবিধা হয় সেজন্য এখন আমি এটা টান দিলাম দেখুন কত সুন্দর করে কমপ্লিট হয়ে গেল ব্যাস খুব 
সহজ এবং খুব সকম সময়ে আপনারা এমন চাবি ছড়া নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারেন আশা করছি আজকের ভিডিওটি ভালো লাগছে ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট দিয়ে সাথেই থাকবেন সেই সাথে আমার ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম